ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு சில சந்தேகத்தையும் அதுக்கான பதிலையும் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இது மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து நமக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ண அந்த கமெண்ட்டுக்கான ஒரு ஆன்சரை வந்து அதில் வந்து பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய்ட்டு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து நம்மக்கிட்ட ரெப்பீட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சரை வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டுருக்கிறாரு அதாவது நான் வந்து ஆன்லைனில் வந்து என்னோடய பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்காக வந்து கிளைம் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணி வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆச்சு இப்போ வந்து என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டில்டு அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஆனால் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் வரல ஏன் எப்போ வரும் இல்லை வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருந்தார் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் டேஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வரைக்கும் வந்து அண்டர் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட் டீடெயில் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா செட்டில் அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது உங்களோட டாக்குமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்மேட்ச் ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் இருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் அப்படின்னு வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கூகுளில் போய் பிஎஃப் கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டே அதான் இருக்கும் அது மூலமாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட யூஏ நம்பர் உங்களோட கேப்சர் கோடு என்ட்ரு பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் அது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு எதுக்கு ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லை கிளைம் வந்து செட்டில் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செட்டில் அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜ் வந்து வந்ததும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆயிராது ஸோ நீங்கள் வந்து செட்டில் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்ததும் எனக்கு வந்து உடனே பணம் வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அமௌண்ட் வந்து செட்டில் அப்படின்னு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்த ஒன் ஹவர் ஒன் வீக் மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் வீக் தான் அதுக்கு மேலே போகாது ஒன் வீக்கில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டில் அப்படிங்கிற மெசேஜ் உங்களுக்கு பணம் வந்து கைக்கு வந்து ரிசீவ் ஆனதும் அதாவது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிசீவ் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கிளைம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பாருங்கள் கிளைம் செட்டில் அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் கிளைம் செட்டில் அப்படின்னா உங்களுக்கு பணம் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற வந்து மெசேஜை வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ செட்டில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு உங்களுக்கு உங்களோட டாக்குமெண்ட்ல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களோட அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ஒரு நோட்டிபிகேஷன் தான் இந்த செட்டில் மெசேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு அதாவது நான் வந்து என்னோடய பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைனலாக ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் ஒன்று வருது பிரிண்டபுள் ஃபார்ம் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வந்து வருது இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு அதாவது இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு நான் வந்து என்னோடய கம்பெனியில் வந்து கொடுக்கணுமா கொடுத்தா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா அப்படியும் வந்து இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு இந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களோட கம்பெனியில் கொடுத்தாதா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறத கட்டாயம்லாம் கிடையாது அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களோட கம்பெனிக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கான ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் ஜஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய பேசிக் டீடெயில் மாடிஃபிகேஷனில் போயிட்டு எனக்கு வந்து என்னோடய நேம் வந்து தப்பாக இருந்தது இல்லை என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து தப்பாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து நான் வந்து இப்போது ஆன்லைனில் வந்து கரெக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் பெண்டிங் அப்படின்னு வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் காட்டுது இதுக்கு என்ன காரணம் எவ்வளோ நாளில் எனக்கு வந்து மாறும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட நேம்லையோ உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து மந்த்து இல்லை டேட் இது ரெண்டு தப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் இமீடியேட்டாக மாற்ற முடியும் இயர் வந்து தப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணாமல் உங்களோட டீட்டெயில் வந்து எப்போவுமே வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகாது நெக்ஸ்ட் உங்களோட இனிஷியல் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பேரில் ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லை உங்களோட ஆதார் கார்டோட நேமோ உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நேமோ வந்து மிஸ்மேட்ச் இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் பேசிக் டீடெயில் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனில் மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தால் உங்களுக்கு பெண்டிங் ஃபார் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு வரும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கம்பெனியில் வந்து இன்னும் அப்ரூவல் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்க வந்து அப்ரூவல் பண்ணதும் வந்து பெண்டிங் ஃபார் ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு வந்து இதில் வந்து விழும் அப்படி ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்குள்ள உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்து அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து டேரெக்டாக உள்ள வந்து லிங்க் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் உங்களோட டீட்டெயிலும் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆயிரும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் எம்ப்ளாயர் இவங்க வந்து அப்ரூவலே பண்ணாமல் ரொம்ப நாள் பெண்டிங்லேயே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கம்பெனிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி எனக்கு வந்துட்டு இப்படி பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அதை வந்து அப்ரூவல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதலாம் இல்லை மெயில் அனுப்பலாம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட கம்பெனியில் வந்து அப்ரூவல் பண்ண சொல்லணும் இவங்க அப்ரூவல் பண்ணுறது தான் பஸ்ட்டு ஒரு பெண்டிங்கில் மெயின் பெண்டிங்கே இவங்க அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கே வந்து உங்களோட ரிக்வஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட டீட்டெயில் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகும் இது வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகும்போது உங்களோட ஆதார் கார்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து லிங்க் ஆகிரும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் என்னோடய ஃபாதர்ஸ் நேம் வந்து தப்பாக இருக்குது அதை வந்து நான் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃபாதர்ஸ் நேம் கரெக்ஷன் வந்து பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அதுவும் இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமை மட்டும் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கவே முடியாது இதை கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமை வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்மை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் மற்றபடி உங்களுக்கு ஆன்லைனில் எந்த ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது இதில் வந்து உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ் எந்த ஏரியாவோ அதை வந்து இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கணுங்க அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட நேம் உங்களோட யூஏ நம்பர்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் இல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து டேஸ் கோடு போட்டு அதாவது ராங் அப்படிங்கிற இடத்துல டேஸ் கோடு போட்டு உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எப்படி தப்பாக என்ட்ரு பண்ணிக்கிறாங்களோ அதை வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் கரெக்டான டீடெயில் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த லெட்டரை வந்து இந்த லெட்டரோட உங்களோட ஆதார் கார்டோட ஜெராக்ஸையும் அட்டாச்சு பண்ணி உங்களோட கம்பெனியில் சீல் வாங்கி அதை வந்து உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் கொண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் வந்து கரெக்ஷன் ஆயிரும் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபாதர்ஸ் நேம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக சென்சிங் ஆகாது இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக வந்து உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியாது உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இல்லை உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட டேட் ஆஃப் லிவிங் இது மாதிரியான கரெக்ஷனையும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் மூலமாக கரெக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் டேட்டும் டேட் ஆஃப் லிவிங் டேட்டும் சேமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட கச்சார்ட்ட போனாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மை வந்து வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன்
ஆதார் கார்டில் எப்படி உங்களோட டீடெயில் இருக்கோ அது மாதிரி உங்களோட பேன் கார்டில் வந்து டீடெயில் வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேன் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து லிங்க் ஆகும் நான் வந்து என்னோடய பேன் கார்டை வந்து ஆல்ரெடி லிங்க் பண்ணிவிட்டேன் அதை பற்றின வீடியோவும் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைமில் எனக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் வெரிஃபிகேஷன் ஃபெயில் அப்படின் தான் இருந்தது நான் வந்து என்னோடய பேன் கார்டை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி எனக்கு புது பேன் கார்டு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நான் வந்து என்னோடய பேன் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணேன் எனக்கு வந்து லிங்க் ஆயிடுச்சு அதுக்கான ப்ரூஃப்க்கு நான் வந்து வீடியோவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரியான கரெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களோட பேன் கார்டு வந்து அப்டேட் ஆகும் அப்படி பேன் கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ண முடியாதவங்க ஃபார்ம் ஃபிஃப்டின் ஜி அப்படிங்கிற ஃபார்மை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து ஃபில் பண்ணி உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணிவிட்டு கிளைம் பண்ணலாம் இல்லை கிளைம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேக்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட்டை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஆதார் கார்டில் எந்த ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணாதீங்க ஆதார் கார்டில் இருக்கிற டீட்டெயில் படி உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கரெக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான வழி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணலை இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து நாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாமா இதுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது வழி இருக்குதா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு டேட் ஆஃப் எண்டு பொறுத்த வரையிலையும் நாம் வந்துட்டு நம்மளோட டீட்டெயிலை வந்து பார்க்க மட்டும் தான் முடியும் நம்ம வந்து அதில் எதுவும் கரெக்ஷன் வந்து அப்டேட் பண்ணவே முடியாது இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து யார் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனி ஹெச்ஆர் மட்டும்தான் வந்து இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ண முடியும் மற்றபடி நம்மளோட சைடில் வந்து இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸ் எதுவும் அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டேட் ஆஃப் வந்து எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களோட கம்பெனி ஹெச்ஆரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லுங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி உங்களோட எம்ப்ளாய் சைடு அதாவது நம்மளை வந்து எம்ப்ளாய் சைடு நம்மளோட சைடில் இருந்து இந்த டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் ப்ராப்பராக ரிலீவ் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க உடனே நீங்கள் ப்ராப்பராக ரிலீவ் ஆகலாம் அப்படின்னா ரொம்பவே இழுத்தடிப்பாங்க இதுக்கு மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் வந்து பிஎஃப் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு அதாவது நான் வந்து என்னோடய பிஎஃப் ஆஃபீஸில் லிங்க் பண்ண நம்பர் ஒரு நம்பரு என்னோடய ஆதார் கார்டு வேறு நம்பரில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இதனால் எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதாவது நார்மலாக உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறது இல்லை வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் மொபைல் நம்பரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணுறது இது மாதிரியான டீட்டெயிலுக்கு வந்து ஓடிபி வந்து உங்களோட யூஏஎன் வந்து எந்த மொபைல் நம்பருக்கில் லிங்க் ஆயிருக்கும் அந்த மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஓடிபி வரும் அதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்களோட ஓல்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேருந்து நியூ பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலோ இல்லை உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டில் இருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணாலோ இல்லை ஃபுல் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணாலோ இந்த ஓடிபி வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் நம்பர் ஆதார் நம்பர் ஒரு மொபைல் நம்பர் கூட லிங்க் ஆகிருக்கும் அந்த மொபைல் நம்பருக்கு தான் இந்த மெசேஜ் வந்து வரும் அப்போது அந்த மொபைல் நம்பர் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அதில் உள்ள ஓடிபி எடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த நம்பர் அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து தேவை அதை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் கிளைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ரெண்டு மொபைல் நம்பரில் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து இப்போ பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு அதாவது இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டொன் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகிரும் இந்த டுவெண்ட்டி டு
ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பழைய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை அது புது பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டோட பாஸ்புக்கை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிரும் பென்ஷன் அமௌண்ட் மட்டும் கிரெடிட் ஆகாது பென்ஷன் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகும் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண மாட்டாங்க அதனால் எனக்கு வந்து பென்ஷன் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகலை அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் கிரெடிட் ஆகிரும் ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அமௌண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஷேரும் எம்ப்ளாய் ஷேர் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் பென்ஷன் அமௌண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகாது பட் அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிரும் இன்னொருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து நான் இப்போது என்னோடய பென்ஷன் அமௌண்ட் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து என்னோடய பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணேன் கிளைம் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் மட்டும்தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது எனக்கு ஃபார்ம் நைன்டீனோ ஃபார்ம் டென் சியோ வந்து ஓப்பன் ஆகலை ஏன் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் இந்த டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும்தான் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து டேட் ஆஃப் எண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட் அவைலபிள் அப்படின்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் மட்டும்தான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அது வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ம் நைன்டீனோ ஃபார்ம் டென் சியும் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட் அதாவது உங்களோட ஓல்டு மெம்பர் ஐடிலேருந்து உங்களோட நியூ மெம்பர் ஐடிக்கு அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவும் முடியாது அதுலேயும் வந்து டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணி தான் மட்டும் தான் வந்து கிளைம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து த்ரீ மந்த்துக்கு கம்மியாகவோ இல்லை சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கம்மியாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது அதாவது நீங்கள் இப்போது சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கிளைம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் இதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டேம் அப்படின்னு ஒரு எரர் வந்து வரும் அதாவது ஷார்ட் டேமில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது மாதிரி எரர் வந்துச்சுன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளைம் வந்து ரிஜெக்ட் தான் ஆகும் ஃபைவ் மந்த் ஃபோர் மந்த் த்ரீ மந்த் இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது இது மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ மந்த்தோ சிக்ஸ் மந்த்தோ ஃபோர் மந்த்தோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணுற மெம்பர் ஐடிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் எப்போ ரிலீவ் ஆகிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் கிளைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகாமல் கிளைம் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் ஆகாது ரிஜெக்ட் தான் ஆகும் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த் மினிமம் நீங்கள் பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்றோம் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான டைம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிருங்க அப்படின்னா எல்லா அக்கௌண்ட்ல உள்ள அமௌண்ட்டையும் ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குது அப்படி வந்து கிளைம் பண்ணவும் முடியாது நீங்கள் ரெண்டு கம்பெனியில் மூணு மூணு மந்த் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் உள்ள அமௌண்ட்டை இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் வந்து கிரெடிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கிளைம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிளைம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ்
அஞ்சு டைமுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது நீங்கள் ரெண்டு கம்பெனியில் மூணு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிருங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு அக்கௌண்டில் உள்ள அமௌண்ட்டையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கிளைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அஞ்சு டைமுக்கு மேலே எக்ஸிடாக போயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஆன்லைனில் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது டோட்டலாக அஞ்சு டைம் நீங்கள் என்ன அமௌண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு டைம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அஞ்சு டைமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு டேரெக்டாக பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு போய் தான் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்து அதை ஃபார்ம் நைன்டீன் ஃபார்ம் டென்ஸ் இது மாதிரி வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண வேண்டியிருக்குமே தவிர நீங்கள் பிரான்ச்சை தான் காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுமே தவிர உங்களால் ஆன்லைனில் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அஞ்சு டைமுக்குள்ளே வந்துட்டு உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே தேவையில்லாமல் வந்துட்டு ரிஜெக்ட் ஆனாலும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ரெப்பீட்டடாக வந்து ட்ரை பண்ணி உங்களோட கிளைம் டைமை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ இதை வந்துட்டு மைண்டில் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு கிளைம் வந்து பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூஏன் இருக்குது இதை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதையும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் வந்து உங்களோட யூஏஎன் வந்துட்டு ஆக்டிவேஷனில் இருக்கணும் டேட் ஆஃப் இண்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் உங்களோட ஆதார் நம்பர் லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அதில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது அந்த அக்கௌண்ட்டும் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இப்போ ஒர்க் பண்ணுற கரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலும் ப்ராப்பராக மேட்ச் ஆகணும் அது மாதிரி மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படி இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது நீங்கள் டேரெக்டாக தனித்தனியாக வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சேம் நம்பர் ஐடி அப்படின்னா ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சேம் நம்பர் ஐடிலையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதாவது உங்களோட டேட் ஆஃப் எண்டும் நீங்கள் நியூ கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்கும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் பேசிக் டீடெயிலில் ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டவுட் வந்து அதர் ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதர் ஸ்டேட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க நீங்கள் கரண்ட் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும்போதே உங்களோட யூஏ நம்பரை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக ரெக்கவர் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சரில் நீங்கள் அந்த கம்பெனியை விட்டு ரிலீவ் ஆகி நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்மேட்ச் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்து அந்த பிஎஃப் ஆஃபீஸை தான் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பிஎஃப் ஆஃபீஸை தான் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி தருணத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போய் நீங்கள் வந்து பிஎஃப் ஆஃபீ பிஎஃப்க்காக நீங்கள் வந்து அலைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வரலாம் ஸோ நீங்கள் கரண்டில் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும்போதே உங்களோட ஃபுல் பிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேயும் உங்களோட ஆதார் நம்பர் பேன் நம்பர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக லிங்க் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குதா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குதா இல்லை அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணி ப்ராப்பராக செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கிளைம் நீங்கள் வந்து ரிலீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிலீவ் ஆகிக்கலாம் தைரியமாக ரிலீவ் ஆகலாம் ரிலீவ் ஆகி வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து நீங்கள் அவங்க அப்டேட் பண்ணதுமே நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் நீங்கள் அலைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வராது இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முன்னக்குட்டியை வந்து இதெல்லாம் ப்ரிப்பேராக வந்து செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ யாருக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சடனாக நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனால கம்பெனி விட்டு வெளியே வர வேண்டிய ஒரு நிலமை வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணுறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய தலைவலியான ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதர் ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒர்க் பண்ணும்போதே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டீட்டெயில் வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்